Hey guys, good afternoon. <clears throat> good afternoon. Give me one moment. I'm going to share my screen with you. <clears throat> Good afternoon, Jaime. Buenas tardes, Jaime. Solo usted está, según yo, bien más de sus compañeros, pero no han venido todavía. <coughs> Y sí. <coughs> Ustedes son del B, ¿verdad, Jaime? Sí, es B. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Vaya, hoy sí. I think we are. Give me one second. <coughs> Bueno, uh, buenas tardes chicos, ¿verdad? Thank you very much for, for joining today. Vamos a continuar hoy con la última sección. Estas, est estas últimas dos sesiones, chicos, que ustedes tienen, son las últimas cuatro, eh, cuatro horas de trabajo, ¿verdad? Quiere decir que durante estas últimas dos sesiones o cuatro horas, ¿verdad? Separadas en dos sábados que tenemos, vamos a estar trabajando la sección 5 y el final exam. ¿Ok? Entonces, si hoy, ¿verdad? Igual, eh, si tienen preguntas de la plataforma, si hay dudas de algún tema, vamos a hacer una pausa para esas preguntas a las 4, ¿verdad? Para que usted nos haga, me haga saber, ¿verdad? Si hay alguna duda, alguna consulta, etc. Next Saturday, we are going to finish, right? Vamos a terminar el otro sábado. Así que mi recomendación es que desde ya... ¿Verdad? Comencemos a completar lo que nos haga falta para que para el otro sábado ya tengamos todo completado, todo listo. ¿Ok? Así que I'm going to begin. Just give me one second here. <coughs> Ok, 
Hoy les escribió Fernanda, ¿verdad? Para recordarles que hoy tenían clases, sí, pues sí les escribí a los demás. Bueno, comencemos entonces, chicos. We're going to begin with, uh, with section number five, okay? Now, it says, well, number one, the first objective that we have is the following. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones, okay? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? So time zones son zonas horarias, ¿verdad? As you know, if we live in different countries, right? And if we are in different locations around the world, the time zone it's going to be different the time zone it's going to be different right entonces si usted de repente ¿verdad? tiene esa experiencia de que tiene un familiar en otro país sabe que siempre va a haber diferencia de horas eso es el, el time zone verdad en inglés now qué tenemos acá well we have over here a map right it's a map and as you can see we are located over here right so this is el salvador i'm going to open it here here okay here we are and as you can see we are in this time zone right letter f okay and as you can see the countries of the regions are over here now um as we can see we have different time zones of each of these lines okay these each of these lines represent a time zone you know in the map right so it says which cities are in the same time zone which cities are in your time zone okay so if you see here for example vancouver and los angeles they both are in the same in the same time zone right now over here montreal and new york new york city also the two cities are in i'm sorry the two yeah the two cities are in the same time zone okay now over here it's a different uh story right because actually all of them are in different time zones brasilia and sao paulo are in the same time zone too right over here oh well, look also lima is included in the, this time zone right montreal new york city and lima okay very good so now here there is a conversation right we're going to begin with the conversation because today's topic is uh well one of today's topics is telling the time okay we're going to learn how to tell the time okay by the way give me one second solo déjeme abrir esa lección para que veamos el tema de la hora give me one second time zone give me one moment time zone one second and <clears throat> I think it's here Aquí está. Okay. Bye. And now I'm going to play the listening, right? So you can pay attention to what instructor says in this section. It's going to be section number five, and it's 5.1, okay? 5.1. I'm going to open it up here. Okay, and it's going to be the, this one. Bye. I'm going to share the sound with you.
Sorry, ahí se está un poco lenta la plataforma. Pero creo que es porque yo estoy, soy la que está compartiendo. Bueno, para mientras pasemos lista. Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. César Emanuel Reyes Aguilar. Daisy Car del Carmen Cepeda Guillén. Diana del Carmen Monroy Leverón. Erika Yamilez Orellana Mejía. Eh, Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Presente, Chair. Gracias, Ernesto. Eh, Jaime Alberto Minero Orellán. Presente, Chair. Gracias. Eh, Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique Ventura. José Alberto Quijada Figueroa. José Francisco Martínez Batán. Juan Carlos Morán González. Presente, teacher. Gracias, Juan Carlos. Marvin Melvin Castaneda Rivera. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Roberto Barbin Lemus Serrano. Roxana Margarita García Molina. Ruth Noemí Carpio Mendoza. Susana Abigail Guardado Ruiz. Vidal Esther Pérez Colocho. Presen. Gracias, Vidal. Ay, no, Esther es que le gusta que le digan, perdón. Sí. Gracias, Esther. Permítame. Ok, está. Ya casi, chicos, ya casi terminan ustedes. Miren solo esta clase y una más y terminan el nivel. Bye, entonces, I'm going to play the listening for you right now. Por favor, pay attention. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. <laughs> now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Okay, that's what we have already done. I'm going to play the listening for the conversation one more time, okay? So you can listen to the conversation. I think it's here. Let me check. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 
4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. Now. <laughs> now it's your time. Okay, now let's go ahead and take a look at the conversation here. Can I have a couple of volunteers to read the conversation? Volunteers to read the conversation, guys. Uh-huh. No one? Okay, very good. So let's continue then. Here we have, guys, certain uh, phrases, right, or, or um, questions over here that we're going to use to explain the topic or today's topic, right? So in this case, we have here, um, I'm calling from Australia, right? Because actually, we're going to talk about present continuous too, right? Uh, the time, right? It's 10 p.m., right? And it's 4 o'clock there in Los Angeles, okay? Um, 4 o'clock in the morning, right? So these are some ways, right, that we have to tell the time, okay? Now, this is just a conversation, and what we're doing is just uh, specifying, right? If we're talking about the morning or the afternoon, or if we're talking about night, nighttime, right? Donde especificamos con AM durante la parte del día, PM durante la parte de la tarde y la noche, ¿verdad? Y a veces decimos... En la mañana, en la tarde, en la noche, o a veces solo AM o PM. AM or PM. So the same happens in English, right? I'm going to move on here and I'm going to explain a little bit about uh, telling the time. It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time, okay? Now, in this case, we have the grammar focus, right? And it says, what time is it? It's one o'clock, right? Over here, what time is it? It's 105 or it's five after one, right? Now, this one, right? En esta de acá, vamos a ver que tenemos más de una forma para decir las cosas, right? So that's the reason why you have it like this. You can say it's 105 or it's five after one, okay? Now, also, in the in this one, it's 115. Look, we have two ways over here. You can say it's 115 or it's a quarter after one, right? Now, cuando nosotros decimos la hora del 1 al 9, siempre vamos a usar eso. It's 105, it's 107, it's 108, it's 109. Este O, recordemos cuando vimos lo de los números de teléfono, representa la el cero, ¿verdad? Entonces, 105, o la 105, ¿verdad? Now, here it says it's 115, ¿verdad? Es la 1 y 15, o oh, es lo mismo que diga, it's a quarter after one, es un cuarto después o pasada la una, ¿verdad? Entonces, luego tenemos aquí, it's 130, look, it's 130, la 1 y 30, ¿verdad? Ya vamos a ver también cuál es la otra forma para poder decir lo mismo. Luego tenemos acá, it's 140. It's 140. O es la 1 y 40. O puedo decir, it's 20 to 2. Son 20 para las dos. Lo mismo que en español, ¿verdad? Es la misma forma de usarlo. Solo que generalmente todos en español decimos, es la 1 y 5, es la 1 y 10, es la 1 y 20, es la 1 y 40. Pero también decimos a veces, son 20 minutos pasada la 1. Son 10 minutos pasada las 2. Pero generalmente no lo vamos a decir de esa forma, pero está y existe y la podemos usar, ¿verdad? Luego tenemos acá, it's 145, es la 1 y 45, o it's a quarter to two, es un cuarto para las dos, ¿verdad? Pero esto ya se lo voy a explicar yo de una forma diferente y más completa. Eh, this one, I will skip it for the time being. Y vamos a ver. Give me one second. I'm going to explain. Lo voy a explicar la, lo de la parte de las horas luego. Give me one moment, guys. Pensé que lo tenía aquí, pero no está. Bueno, anyways. I'm going to explain the topic. Le voy a compartir otra presentación. 
¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de lo siguiente. Ok, we're going to talk about telling the time. So here, right, we're going to divide the clock in two. Vamos a dividir la parte del reloj en dos, ¿verdad? En dos partes. Uh, Ok, entonces we have two, ¿verdad? Una parte acá del, del 12 al 6, que sería la primera, primera media hora, y del 6 al 12, ¿ok? Entonces, whenever we want to say, to say the exact time, we're going to use o'clock. O'clock means en punto, ¿verdad? So, the exact time, o'clock, en punto. Now, ¿cómo vamos a manejar los primeros 30 minutos, verdad? Para hacer esto, necesitamos usar past or after. Ahorita no estoy hablando de la forma básica de decir la hora, ¿verdad? De, como, como les comentaba, cuando decimos la 1 y 10, la 1 y 15, la 1 y 20, la 1 y 40, la 1 y 45, la 1 y 50, etc. Esa sería como la forma básica, ¿verdad? Pero luego cuando yo ya ocupo primero los minutos y después la hora, eso es una forma diferente de decirlo. Entonces tenemos acá past and after. Right? I can use past and after during the first 30 minutes. Durante los primeros 29 minutos, por decirlo así. ¿Verdad? Y luego eh, tengo acá la segunda mitad del reloj. Y también el cuarto. El cuarto de hora. Yo puedo decir a quarter. Like this. Un cuarto. También, si yo pues quiero decir que ha pasado media hora después de la una, por ejemplo, tengo la palabra half. La palabra half, ¿verdad? Eh, tiene que ver con eh, la media hora. Half significa media o mitad. Entonces, voy a ocuparlo para expresar la media hora. Ahora bien, tengo la segunda mitad, ¿verdad? Que es two. En esta segunda mitad voy a, voy a ocupar two. ¿Qué significa eh, esto? Past and after es pasada las, ¿verdad? Tantos minutos pasada las horas o después de la hora. Past and after. Y en el otro lado voy a ocupar, ups, perdón. Y en el otro lado voy a ocupar to, ¿ok? Para las. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo faltan 20 para las 12, it's 20 to, to, uh, to 12, right? Entonces, to significa para las. ¿De acuerdo? Ahora bien, también a ese lado puedo ocupar el quarter. Un cuarto para las, ¿verdad? A quarter to. Entonces, nos queda este cuadrito, que es el que nosotros vamos a necesitar para recordar cómo es que vamos a usar la hora. ¿De acuerdo? Ah, ok. Eh... Dice aquí, tal vez logramos conectar. Ah, ahí está. Ya la vi, Erika. I saw you. Okay, thank you for joining, guys. Gracias. So I was saying, right, that we are going to uh, do the same thing here, right? Aquí cabal es el cuadrito que yo les estoy, com les voy a compartir acá también en WhatsApp. Solo déjenme ver qué dicen acá los chicos. Hi there. Les voy a compartir a través de WhatsApp lo que estoy compartiendo en pantalla, ¿de acuerdo? Give me one moment. Vaya, ahí está, ¿ok? Entonces, we are going to be using this info to tell the time. Now, what happens? Here, if you see, I have the numbers, right? I have the numbers and I can go ahead and use it, right? Lo usar para la copia, como dicen. So, yeah, hi, guys. Ah, entiendo, chicos. Se pueden quedar de, de oyentes si ustedes quieren, ¿verdad? Me 
me avisan si pueden. Si no, pues yo entiendo, no se preocupen, chicos. Pero gracias por hacer el esfuerzo, ¿ok? Gracias por estar pendiente. So, les decía, these are the minutes eh, per, you know, uh, um, number in the clock, right? So, five past, ten past, quarter past, twenty past, twenty-five past, half past, twenty-five to, twenty-two, a quarter to, ten to, and five to. Now, here, if you see, we divide the clock in two. Ahí está dividido el reloj en dos. Y en uno voy a usar past o after. Y en el otro solo to. Pero no se preocupen que ya vamos a tener una práctica y nos va a quedar súper hiper mega claro porque son varios ejercicios los que vamos a hacer. ¿De acuerdo? We're going to begin from, you know, the... the Uh, the exact time. Nos vamos a ir de la hora exacta y nos vamos a ir recorriendo todo el reloj. ¿De acuerdo? Entonces, eh, chicos, solo que de los que entraron me avisan quienes no me contestaron cuando le pasé la asistencia para ponérselas ahorita. Ahí en el chat, avísenme, porfa, para ponerles la asistencia. So the question is, what time is it? Right? Dice Daisy, yo. What time is it? Ya se la pongo, Daisy. Ahí escribanlo y ya luego se los pongo. So, guys. What time is it right now? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Three o'clock. Muy bien, exactly. It's three o'clock. And as I was saying before, if we are saying the exact time, we're going to use o'clock. So it's three o'clock. What about this one, guys? We have three different ways. Tenemos tres formas de decir la hora. ¿Cuál serían esas tres? ¿Cuáles serían? Ajá. ¿Cuáles serían una de esas tres formas? Ya le puse la asistencia de Isi. Gracias. Ajá, chicos. ¿Nadie? ¿Cómo no? Veamos, is, tenemos que intentarlo. Ajá. Is this uh -huh. three, five pass. Ok. ¿Cuál sería la forma básica de decirlo, Esther? Mm. Sería 3.05. Vaya, ahorita la forma básica sería decir it's 3.05. Son las 3 y 5. Vaya. En la que usted me está diciendo, Esther, ¿verdad? Cuando nosotros usamos past y after, primero necesito decir los minutos y después la hora. ¿Cómo diríamos eso? Primero digo los minutos y después la hora. Es fine. Paz. Sí. Exacto. That's correct. Ok. Y la otra sería igual, solo que con after. Diríamos, it's five after three. And it's five past three. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre el uno y el otro. La forma normal en la que nosotros lo decimos, la forma básica, nos dice it's three o five, son las tres y cinco. Y luego, para decir la siguiente forma con after y con past, solo tengo que decir primero los minutos y después la hora. ¿Por qué, teacher? Incluso en español lo hacemos así. Decimos son cinco pasadas las tres. O son cinco después de las tres. ¿verdad? Pasadas las tres, diría yo, en ambos casos, ¿verdad? Entonces, that's how it works. ¿Ok? So, what about the next one? Vamos a ver este, chicos. What time is it? Ah, ya se los puse. La primera, la básica, es 3.10. Las 3 y 10. ¿Cuál sería la otra forma? Primero con after y después con past. Uh -huh. 
it's after 10 3. Vaya, primero digo los minutos y después la hora. Recordemos que it's el after ten. y el past, ajá, y stand. After. After. Three. three, muy bien. It's ten after three, muy bien. What about the next one? ¿Cuál sería la otra? ¿Cómo nos quedaría la otra? It's ten past mm -hmm. three. Muy bien, correcto, thank you. It's ten past three, okay? So it's three ten or it's ten after three or it's ten past three, okay? Good job. What about the next one? Veamos la siguiente. So, let's see, what time is it? Para esta tengo cinco formas de decirlo. Hay cinco formas. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál sería la básica? Uh -huh. Dígame, Juan. Sería, it's quarter past three. It's Quarter past three, muy bien, excelente. Esa es mi última opción, pero sí es correcto. Uh -huh. Excelente. ¿Cuál sería la otra opción? Quarter after three. Quarter after three, muy bien. ¿Cuál sería la forma básica? It's quarter past three. No, la forma básica, ¿cuál sería? Vaya, ahorita, ahorita me han dicho quarter after three, quarter past three, y están correctas, pero son cinco, me faltan tres. ¿Cuál sería? La primera sería it's. 3.15, ¿verdad? 3 y 15, 3.15. La segunda sería it's 15 after 3. La tercera sería it's 15 past 3. Esas son las primeras tres, ¿verdad? It's 3.15. It's 15 after 3. It's 15 past 3. Ok, ahí tengo tres. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las otras dos? It's a quarter or quarter after three, or it's a quarter past three, or it's a quarter past three. Okay? Esas serían por todo cinco formas de decir las tres y quince. De acuerdo? Tres acá. Look. Three. Verdad? And then I have the other two here. Y las otras. Verdad? Que son, oops, que son estas. De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿No? Vaya, vale, sigamos entonces. Igual ya vamos a practicar un poquito más. What time is it, guys? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? What time is it? It's 20 past 3. Muy bien, it's 20 past 3. That is correct. Forma it's, básica? It's 20 past 3. Ajá, uh -huh, 20 past 3. Ok. ¿Cuál sería la forma básica de decirlo? It's 20 after 3. Muy bien. Sería 20 after 3. Ya tenemos dos y nos falta una. ¿Cuál sería la básica? It's 320. Muy bien. La básica sería it's 320. Y ya su compañero Juan les dijo las otras dos. It's 20 after 3. And it's 
20 past 3, right? So those will be the three different ways to tell the time. Mm -hmm. Muy bien. What about this one? What time is it, guys? What time is it? What time is it? It's 3.25. Muy bien, it's 3.25. Okay, ¿cuál serían las otras dos? It's 25 after 3. Muy bien, 25 after 3 and... It's 25 past 3. Muy bien, 25 past 3. Excellent, very good. Correct, okay. Now let's move on to the next one. Esta solo tiene dos formas, chicos. Solo son dos formas de decirlo. ¿Cuál es la primera? Three and a half. Mm, no, no, that wouldn't mm. be the correct form. Ajá. No sería esa la forma correcta de decirlo. Porque si usted me dice three and a half, es tres y la mitad. Uh -huh. Pero ya, le, ya van a ver cómo se hace, no se preocupe. Pero muy buen, muy buen intento. Good try. ¿Alguien más? O la forma básica de decirlo, ¿cuál sería? You can do it. Yo sé que ustedes pueden. It's three uh -huh. of thirty. And thirty. 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 Uh -huh. Muy bien. La forma básica sería it's three thirty, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Three thirty. O las tres y treinta. Muy bien. La otra forma de decirlo es la siguiente, chicos. Y esta es la digamos la única verdad que hay con esto es it's half past three es media hora pasada las tres it's half past three de acuerdo entonces that's what we're going to um, how we're going to do it okay anótenlo please anótenlo de acuerdo so questions preguntas chicos Questions? No yet. Bye. Vamos entonces al siguiente. Ese es para decir las tres y media, ¿verdad? It's 3.30 or it's half past three. What about this one, guys? Aquí ya no uso ni past ni after. De aquí en adelante voy a usar to para las. What time is it? <clears throat> what time is it? Mm -hmm. You can do it, ustedes pueden. No? Algún volunteer que diga yo lo voy a intentar. It's three, two, thirty-five. Okay, bueno. La hora sí es 3.35, pero el tú todavía no lo podemos usar así, ¿verdad? Porque acordémonos que primero van los minutos y después va la hora, ¿verdad? Entonces, como digo, son 25 para las 4 en English. Primero... It's 35 to 3. No, 4. Muy bien, solo que es 25, no 35, ¿verdad? It's 25 Two, four. 25 para las 4. Muy bien, eh, chicos, ahí. El trabajo en equipo. Entonces, it's 3.35, right? 3.35, and it's 25 to 4. 25 to 4. Muy bien. 
Entonces, cuando ya faltan minutos para las, después de la media hora, entonces ahí es donde uso to. Y vamos a hacer lo mismo, primero los minutos y después la hora. De acuerdo, vamos a ver hoy. What time is it? What time is it? It's three forty. Muy bien. The first one is three forty. Very good. It's three forty. Excellent. Okay. Y la segunda forma, ¿cuál sería, chicos? It's twenty to four. Muy bien. It's twenty to four. Veinte para las cuatro. Excellent. It's twenty. To Ford. Very good. Now let's take a look at this one. Look. What time is it? Para esto tengo varias formas de decirlo. De hecho, ya les digo cuántas tengo. One, two, three. Tengo tres formas para decir esto. How can I say it? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. The first one is 345. Very good, sir. It's 345. Ahora, como digo, son 15 para las cuatro, chicos. 15 para las cuatro. Sí, dígame. Is a quarter. Mm -hmm. Is a quarter four. Muy bien. Tengo it's a quarter to four, ¿verdad? Es un cuarto para las cuatro. Y como digo, son quince para las cuatro, chicos. Ya Esther me dijo una de las, perdón, me dijo la segunda de las tres. Me falta una. Mm -hmm. It's a quarter to four. Sí, esa es la que Ser me dijo. It's a quarter to four. ¿Cómo digo 15 para las cuatro? Sin decir a quarter. 15 para las cuatro. It's 15 four. Mm -hmm. Muy bien, correcto. Decimos, it's 3.45. La primera, it's 15 to four. La segunda, y it's quarter to four or it's a quarter to four. La razón por la que está entre paréntesis a A, ¿verdad? A acá es porque es opcional. Usted puede decir it's quarter to four or it's a quarter to four. ¿De acuerdo? Bye. What about this one, guys? What time is it over here? What time is it? What time is it? Mm -hmm. What time is it? It's 10 to 4. Muy bien, Daisy. Bueno, una de ellas sería it's 10 to 4. ¿Y cuál sería la otra forma? La forma básica de decir. Ya Daisy me dijo la segunda, que es it's 10 to 4. Muy bien. La otra sería... ¿Cómo digo? Son las 3 y 50. Uh -huh. how, do you, how do I say that? ¿Cómo lo digo? It's 3.50. Muy bien. It's 3.50. It's 3.50 o... Como nos dijo también Daisy, it's 10 to 4. Thank you, girls. It's 3.50 or it's 10 to 4. Muy bien. Now, what time is it, guys? What time is it? It's 3.55. 
Ok, it's 3.55. Muy bien, Esther. ¿Y cuál sería la segunda? Uh -huh. It's five to four. It's five to four. Very good, Daisy. Okay, it's five to four. Exactly. Y terminamos acá. What time is it? Uh -huh. What time is it? It's four o'clock. It's four o'clock. Muy bien. Vaya, yo sé que cuesta un poquito, pero gracias ahí por... Participar, ¿verdad? Súper, súper bien. Fíjense que déjenme ver si tengo información ya preparada para mandarles esto que estaba, que estaba mostrando. Denme un momentito para que tengan ahí de dónde tomar la idea de cómo decirla ahora. Solo denme un momentito y déjenme revisar si que yo recuerdo que ya lo había preparado para otro grupo. Eh, no es este. Give me one moment. Eh, Give me one moment. And telling the time. Hmm. Give me a moment. Hmm. Yo recuerdo que lo había hecho para alguien más, but I don't remember where it is. Bueno, se lo voy a armar entonces porque no tengo ahorita a la mano eh, el documento. Para pasárselos, porque I do remember. Sí, me acuerdo que lo había hecho, pero no, no está por acá. Así que don't worry, guys. Yo se los armo, no se preocupen. Ahorita solo con lo que hemos visto y también con lo que les pasé ahí en WhatsApp, ¿verdad? Vamos a estar como trabajando eh, la forma en la que decimos la hora. Entonces, cabal, it's four o'clock, ¿verdad? Ahí terminamos y luego pues vamos a hacer una práctica. Pero antes de hacer la práctica, ¿verdad? I need you to practice. But with online worksheets, ¿verdad? Vamos a trabajar con worksheets online. And I'm going to give you the first link, okay? And it's going to be this one. Váyanse, por favor, al link que les acabo de compartir acá. Recordemos, no, de esto no compartimos nada en WhatsApp para no, compa no, con, no confundir al resto. Así que a través de acá de, de Zoom, aquí me pueden pasar su score, aquí me pueden decir si tienen alguna dificultad, ¿verdad? Así que vayamos todos a ese link y cuando hayamos terminado ese, nos vamos a pasar al siguiente. Eh, avísenme cuando estén ahí para ponerles el, el timer, ¿ok? ¿Ya pudieron ingresar? ¿Pudieron ingresar? Sí, teacher. Perfecto. Ok. Con uno que pueda ingresar, entonces quiere decir de que los demás van a poder y si no pueden, recuerden que es por el... Es por el Alguna protección que hay en el internet o algo así, ¿verdad? O restricciones. Así que I will give you four minutes. Les daré cuatro minutos para este ejercicio y los cuatro minutos comienzan ahora.
Okay, guys. Have you finished? Terminamos. Did you complete the exercise? Ajá. Terminamos ahí, chicos. Sí, Les pregunto ya. porque ya voy con el siguiente. Bye. Ok, ¿cuánto nos sacamos? A ver. Aquí lo pueden compartir también en el chat si gustan, pero en el chat de Zoom, no en el de WhatsApp, ¿ok? En el de Zoom. Voy a sacar el otro link para que lo puedan completar, permítanme. A ver, Juan, eso, 10 de 10, dice Juan. Bye. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente link, ¿verdad? Ahorita, por favor, váyanse ahí al chat. Ahí les va a aparecer el número 2. ¿Verdad? Eso, Vidal. A mí todo Esther. Ay, se me olvida, Esther, disculpe. Esther, excelente. 10 de 10. Congratulations. Muy, muy bien. Ok, entonces ahora los que ya terminaron pueden pasarse ahí al segundo. ¿De acuerdo? Vámonos ahí al segundo link. Y sus cuatro minutos, chicos, van a comenzar ahora.
Very good. So time's up. Veamos ahí. Okay, Daisy got 10 out of 10. Very good. What about the rest? Los demás chicos, terminamos el ejercicio. I think it's this one. Lo terminamos, chicos, o me falta todavía, aparte de Daisy, alguien más que lo haya terminado? Ok, le voy a poner uno más y después de este nos hace falta uno y ahí terminamos la práctica y luego vamos a, esta es la práctica como pues visual para que ustedes vean cómo se usa. Luego vamos a hacer una práctica pero de forma hablada, ¿verdad? Para que ustedes lo pongan en práctica. Entonces vamos con el tercer link y el tercer link es el que les acabo de compartir en este momento. Por favor vayan a ese link. Vayan al link que les compartí. ¿Pudieron ingresar? Me avisan si pueden ingresar, por favor. Sí, ya, ya. Vaya, perfecto. Gracias, Juan. Ok, entonces su, sus cuatro minutos, chicos, comienzan ahora.
Okay. Time's up, ¿verdad? Terminamos con ese link. Bye, perfecto. Bueno, entonces ahora pues tengo uno más y con este finalizamos, ¿de acuerdo? La idea es, chicos, tener más claro lo que es la hora, ¿verdad? Así de que con este finalizamos. Ese sería el último. Muy bien, excelent. Juan, eh, Daisy, por acá también su compañera ya me los mandó. Ok, perfect. Good job. ¿Verdad? La idea es que vayamos entendiendo cómo funciona. Aquí les puse el último link. Chicos, por favor, trabajemos en este y con ese finalizamos. Y los cuatro minutos comienzan ahora. Let me know when you finish, please. Para pasar a la práctica, I'm going to show you here the second presentation. Ahí está.
Vaya chicos, time's up. Y pues con eso terminamos lo que son las prácticas para poder pasar a la siguiente parte. ¿Verdad? Eh, ¿Sienten ustedes que les ayudaron los ejercicios a comprender mejor el tema? Hola. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, teacher. Ah, ok. Siente que les ayudó a mejor a encontrarle como más sentido, ¿verdad? A cada una de las formas que tenemos para decirla ahora. Sí. Ay, perfecto. Excelente. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, chicos. Ok. I'm going to ask you and you're going to tell me right at the time. Muy bien, ahí me están compartiendo más scores. Excelente. Ok, vamos entonces ahora a preguntarles a ustedes, ¿verdad? So, what about this one, guys? It's now it's your turn. Ok, so what time is it now? What time is it? Voy a ponerlo por acá para que lo podamos ir armando. ¿Qué hora es, chicos? What time is it? It's half past seven. Muy bien, excelente, Daisy. It's half past seven. Very good. ¿Cuál sería otra forma de decir esta hora también? It's seven thirty. Muy bien, it's seven thirty. Excellent. It's seven. 30. Excellent. It's 7.30. It's half past 10 and it's 7.30. Okay. What about this one, guys? What time is it? Le voy a ir pasando ahí en el chat las horas, okay? So what time is it? What time is it? Mm -hmm. ¿Qué hora es, chicos? It's 10 past 11. Muy bien, it's 10 past 11. Very good. ¿Cuál sería la otra forma de decirlo? It's 11.10. Muy bien. It's 11.10. Excelente. Y también decíamos que tenemos after, ¿verdad? Y after, pues es casi igual. Solo cambiamos el past por after. Ups, perdón. After. Ahí está. So it's 10 past 11. It's 10 after 11. And it's 11.10. Muy bien. Excelente. Vaya. Eh, vamos a la siguiente, chicos. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Aquí hay tres formas de decirlo. Recordemos, tres formas. ¿Cuáles serían? Uh -huh. It's 11.45. Muy bien, la primera es, it's 11, oops, 11.45, muy bien, ok, what about the second option? ¿Cuál sería la segunda opción? It's quarter, quarter to eight. Muy bien. It's... Vamos a poner aquí entre paréntesis A porque se puede. O así como también lo dijo Juan. It's quarter to eight. Excelente. ¿Verdad? ¿Cuál otra forma tenemos, chicos? Una más. 
It's 15 to 8. Muy bien, Daisy. It's 15 to 8. Good job, guys. Excelente. Le voy a poner aquí esto también, aquí en el chat. Ahí está. Vaya, vamos al siguiente. What time is it? La más difícil. What time is it? <laughs> it's one o'clock. Exactly. It's one. Oops, aquí se pone una mayúscula. It's one o'clock. Okay. It's one o'clock. Bien, decíamos que pues para este solo hay una forma de decir. Vamos a la siguiente. What time is it, guys? What time is it? Oops, perdón. <laughs> What time is it, Isa? It's 4.55. Muy bien, Daisy. Primero, it's 4.55. Muy bien. ¿Cuál sería la segunda forma de decirlo? ¿Cuándo te lo vas a aprender? Five to five. Muy bien, ¿verdad? It's five to five. Excelente. Ahí tenemos las dos formas, ¿verdad? It's 4.55 and it's five to five. Muy bien. Vamos ahora aquí. What time is it? Acuérdense, para esto tenemos cuatro o cinco formas. ¿Cuáles serían? It's 5.15. Muy bien. It's 5.15. Tenemos una, two. Uh -huh. It's 5.15. Sí, aquí está. It's 5.15. Muy bien. ¿Otra forma? ¿Cuál sería? No, es, 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 15 to, I mean, 15 after 5, o también podemos decir it's 15 past 5, right? Tenemos todas esas cinco formas para poder decir la un, las y 15, ¿verdad? Las y 15, ahí están en el chat también. Este, veamos acá. It's 9. Ah, perdón, ya les estaba diciendo ya la hora. What time is it? Eh, voy a apuntarles, Erika, una pregunta. ¿Ustedes han estado en toda la clase o se salieron por un momento? Hemos estado ahí oyendo. Ah, vaya. Hasta ahorita participar porque ya salí. Pero ah, ok. Le pregunto, sí, sí, le pregunto. Ah, ok. Le pregunto para pasarles sí. los links, ¿verdad? Que usamos para hacer las sí, prácticas hoy. Ah, sí, ahorita se lo voy a pasar de nuevo, permítanme. Ya voy. Quiero ver uno, dos, uno, dos, tres. Quiero ver. Creo que son estos. Ahorita los voy a pasar, si gusta, los, saca de, los sacan de ahí del, del chat, chicos, y se los pasan a sus compañeros, pero aquí los, los, los comparto, ¿verdad? Aquí en el chat nuevamente, para que ustedes puedan practicar. Muy bien, eh, seguimos entonces, guys. What time is it? Ok, what time is it? ¿Qué hora es, chicos?
Peter, eso quién se los compartió. Quiere que ahorita se los hagamos. Si sí, los pueden hacer, si no, pues este, en el transcurso de la clase o los puede guardar, ¿verdad? Y los puede hacer luego. Es que la práctica ya la hicimos. Por eso es que ahorita estamos, estoy ya preguntando porque ya lo practicamos. Uh -huh. Sí, como les digo, si quiere puede hacerlos ahorita o mejor se enfoque en la clase o los guarda para más tarde. Ahí solo que, le, que copie y pegue y se los guarde usted ahí mismo en su teléfono, como usted guste. O si no, si no se los comparto yo luego en el chat de WhatsApp, pero hasta después de la clase también. Ajá. Sí, está bien, no se preocupe. Vaya chicos, ahora sí, what time is it? ¿Qué hora es? Para eso tenemos tres formas. ¿Cuál sería? Con el tiempo. It's nine twenty. Muy bien. La primera sería it's nine twenty. Oops. It's nine twenty. Very good. Okay. What about the second, uh, the second um, option that we have? It's 20 past 9. Muy bien, ¿verdad? It's 20 or 20 past 9. Muy bien. Y la otra pues sería similar, solo que en vez de escribir past, decimos after, ¿verdad? Porque las dos son válidas. So it's 9.20 or 20 or it's 20 past 9 or it's 20 after 9. ¿Verdad? Muy bien. What about now? What time is it? Ajá, chicos. What time is it? Aquí le voy a copiar esas. Uh -huh. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? It's 2.35. Uh -huh. It's 2.35. Muy bien, Daisy. Ah, 35. It's 2.35. Muy bien. Son las 35. Thank you. Ok, what about the next one? La siguiente. ¿Cuál sería otra forma? It's 25 to 2. Muy bien, Daisy. Ok. It's 20, 25 to 2. Very good. Exacto. Esas serían las dos formas que tenemos, ¿verdad? Correcto. Ok. What about the next one? Bueno, ahí se acabó la práctica. Ah, Lo van a hacer, ¿verdad? Vaya, chicos. Este, déjenme ver acá porque tenemos esto de rising and falling intonation, ¿verdad? Quizás esto me lo voy a traer para acá. Y ya voy a escribir. Entonces, voy a ponerles acá el último ejercicio y luego me regreso a rising and falling intonation. Muy bien. ¿Verdad? Buen trabajo allí con lo de la hora. Espero que haya quedado más claro, ¿verdad? Del tema. Y ya vieron que es bonito saber otra forma de decir la hora, no solo la forma como eh, común y básica, sino que ya sabemos decirlo de otras formas. Permítanme. Okay, so now we're going to move to this one. This exercise, you have it in the platform. Ustedes lo tienen en la plataforma, pero hoy lo vamos a hacer de una forma diferente y ustedes me van a decir la hora. Vaya, acá, what time is it? Primero, este, number one. What time is it, guys? Mm -hmm. Two. Um, is, is two. Uh, 20 o'clock. Uh -huh. No, el o'clock no lo usamos acá, pero sí, sí es 2.20. Sí. El o'clock es cuando es la hora exacta. 2.20. Uh -huh. Muy bien, thank you. ¿Cuál sería la otra forma, chicos? 
Primero decimos lo cuando usamos tú, perdón, pas y after, usamos, decimos primero los minutos y después la hora. Muy bien, ¿verdad? Decimos it's 20 past two o decimos it's 20 after two. Ese ejercicio les estoy dando las respuestas exactas que están en la plataforma, ¿verdad? It's 2.20 and it's 20 after two. Okay, what about number two, this one? What time is it, guys? What time is it? It's seven forty. No, no son las seis. Mm -hmm. Fifteen. Seven. Es que son las seis aún, todavía no son las siete. ¿Qué hora sería? Fifty. Mm -hmm. Muy bien, it's six fifty. ¿Y la otra forma de decir esto? ¿Cuál sería? after six. Ya cuando yo estoy en la segunda parte del reloj, Erika, ya no puedo ocupar ni past ni sixty. Solo two, que quiere decir tantos minutos mm. para las. Uh -huh. uh. ¿Cuál sería de los que estuvieron escuchando esa parte de la clase? ¿Cómo diríamos eso? Porque Erika se acaba de unir hace un ratito y it's, ella no vio. It's ten to seven. Muy bien. It's ten to seven. Son diez para las siete, ¿verdad? It's ten to seven. Muy bien. What about number three? Aquí. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es, chicos? It's 8.45. Muy bien. La primera es, it's 8.45. Ahora, ¿cómo digo un cuarto para las nueve? Erika, hey. creo que... Creo que se le, se le cortó ahí, quería decir algo y no le escuchamos. Eh, it is 45 No, no podemos decir 45 para las 8, ¿verdad? ¿Cómo sería un cuarto para las 9? De los que estuvieron y vieron esa parte del reloj, ¿cuál sería? It's a quarter to nine. Muy bien, exactly. It's a quarter to night. Es un cuarto para las nueve, right? What about number four, guys? What time is it? Muy bien, it's 11.05. Esa sería una. ¿Cuál sería la otra, chicos? Ya Daisy nos dijo la primera, que it's 11.05. Una segunda forma de decir esto, ¿cuál sería? Uh -huh. It's five past eleven. Muy bien, exacto, ¿verdad? Eso es el, la otra forma. Sería it's five past eleven y la que nos dijo Daisy. It's eleven o five, ¿verdad? It's eleven o five. Now, what about number five, guys? What time is it? What time is it?
two, three, a quarter, teacher. Perdón. Two, Diga, América. No, Erika, es que creo que me está mezclando. Fíjense que le recomendaría que haga los ejercicios que yo le mandé y también que ponga atención a este cuadrito. Porque, este, por ejemplo, ahorita usted me acaba de decir it's 15 and quarter, pero las dos cosas significan lo mismo. Entonces, si usted se fija en este cuadro que yo compartí acá en, en WhatsApp, ¿verdad que es este? This one lo voy a poner acá. Si usted se fija, nosotros podemos usar con la mitad del reloj past, que son pasadas las past o after. Y con la siguiente mitad puedo usar to. Past o after significa después de las. Y to significa para las. Luego, quarter lo puedo utilizar en ambos lados. Un cuarto para las y un cuarto pasada las. Luego tengo la mitad que es half, que significa media hora. Entonces acá, por ejemplo, para decir las tres y cuarto, ¿cómo digo, chicos, en inglés? Tengo cinco formas de decirlo, pero con dos, con dos opciones estaría bien. It's quarter past three. Muy bien. It's a quarter past three es una forma. Es un cuarto pasada a las tres. ¿Cuál sería la forma básica de decirlo, por ejemplo? It's three fifteen. Muy bien, ¿verdad? Yo puedo decir it's 3.15 o las 3 y 15 o puedo decir it's a quarter past three. Es un cuarto pasado a las 3, ¿verdad? What about this one? La número 6. What time is it? De esta solo tengo dos formas para decir cuando es la media hora. ¿Cuál es la básica? It's 4.30. Muy bien, esa es la básica, ¿verdad? It's 4.30. ¿Cómo digo media hora pasada a las cuatro? It's half past four. Muy bien, it's half past four, ¿verdad? Entonces, allí, lástima, ¿verdad? Que los chicos que estaban en la, en la capacitación no pudieron escuchar la otra parte. Pero Erika y compañía, recuerden entrar a la clase, ¿verdad? Eh, a, la, a, la, a la que queda grabada, para que puedan ver la explicación de esa parte. Porque sí, lástima, eh, ellos, ellos sí vieron toda la, la, la explicación. Y después de hacer los links, los sentí un poquito más seguros a todos al decir la hora, ¿verdad? Así que los links creo que también les ayudaron. Vaya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Y pues aquí ya vamos por el 5.4, ¿verdad? Y en 5.4 van a encontrar el mismo ejercicio que acaban de hacer conmigo, solo que va a ser de selección múltiple, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento con respecto a este tema? ¿Questions? No. Vaya, perfecto. Entonces vamos a seguir porque hay más que hacer, ¿verdad? Entonces, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation and just no questions, right? In just no questions and WH questions, pero fíjense que yo siento que me hace falta algo aquí. Permítanme. Denme un momento. Um, Sí, me hace falta algo. Es esta parte del manual, ya se la digo, permítanme. Creo que borré unas diapositivas por error, un par de diapositivas. Es esto, miren, esto de acá. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Aquí, aquí es donde estamos ahorita, page number 27, ¿verdad? Y esto es lo que yo sentía que me hacía falta, ¿ok? Aquí está look, ¿verdad? So it says, um, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. Acá, va, perdón, acá. Is it a.m. or p.m.? Vaya, cuando nosotros, chicos, queremos expresar qué parte del día es de la que estamos hablando, usamos ciertas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir que es AM, digo en la mañana. Si quiero decir que es PM, digo en la tarde. Si quiero decir que es por la noche, 
pues por la noche, ¿verdad? Ahora bien, in English, we, we have the same thing. Tenemos lo mismo. We can say that the, um, the event, the party, the class, the appointment is in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, or at night. O sea que tengo cuatro formas. Las puedo repetir, teacher, sí. Solo que me voy a venir acá a abrir uno de estos. Vamos a ver. Acá está, ok. So, puedo decir in the morning, en la mañana, at noon, al mediodía es a las 12 en punto, cabal, at noon. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde, noche. Y at night, en la noche. Ya noche, tarde, ya. <laughs> o tarde, noche, como decimos. Uy, perdón, aquí va un puntito. Entonces, I have all these options, ok. Se la voy a compartir acá también. Entonces, in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening. Si yo quiero decir in the morning, puedo decir a.m. Ah, también at midnight, ¿verdad? A la medianoche, at midnight. Perdón, esa también es cierto. At midnight. Que okay, es a la medianoche, o sea, a las 12 eh, a.m. Por ejemplo, si yo quiero decir in the morning, es lo mismo que diga a.m. Si digo at noon, p.m. Right? Si digo in the afternoon, p.m. Si digo acá también in the evening, p.m. Si digo aquí at night, p.m. Si digo at midnight, aquí ya sería a.m. Porque es en la madrugada. De acuerdo. Entonces, this is... Aquí está, ¿ve? aquí está lo que les quiero dar a entender. ¿Verdad? Entonces, cuando yo digo la hora, yo puedo decidir cómo la voy a decir. Por ejemplo, it's seven in the morning, or it's seven o'clock in the morning. O puedo decir, it's seven a.m., right? It's twelve o'clock. O puedo decir, it's twelve p.m. O puedo decir, it's noon, es mediodía. It's four o'clock in the afternoon. O, it's 4 p.m., right? It's 7 o'clock in the evening. O, it's 7 p.m., right? It's 10 o'clock at night. O, it's 10 p.m., right? It's 12 o'clock at night. O puedo decir it's 12 a.m. O puedo decir it's midnight, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, tienen, tienen dos formas diferentes de decirlo. You can use the parts of the date in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, or at midnight, o you can say a.m. or p.m. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Dice pair, say each time in a different way, ¿verdad? Vamos a ver, número uno, it's nine o'clock in the evening, es lo mismo que yo diga, it's 9 p.m., right? Uh, it's 8 o'clock in the morning. En vez de decir todo eso, ¿cómo lo puedo decir? En vez de decir todo, it's 8 o'clock in the morning, ¿puedo decirlo cómo? Well, It's 8 a.m. Muy bien, exacto, exacto. Y si yo quiero decir it's 12 o'clock at night, a la med medianoche, it's 12 a.m. A.m. Muy bien, esa sería una forma. O simple y sencillamente puedo decir it's midnight, es medianoche, right? Uh, what about this one? It's three o'clock in the afternoon, guys. It's three o'clock in the afternoon. It's 3 p.m. It's 3 p.m., correct, right? Muy bien. Si yo quiero decir it's 3 a.m., pero de la forma completa, ¿cómo lo diríamos? It's 3 It's three in the evening. No, porque dice 3 a.m. It's three 
in the morning. In the morning, I see. It's three in the morning. What about number six? I mean, yeah, number six, it's 6 p.m., ¿verdad? Da la casualidad que son las seis también. It's 6 p.m. ¿Cómo digo eso? It's 6 o'clock in the evening. Sí, ¿por qué no? Muy bien. It's 6 o'clock in the evening. What about the next one? It's 4 p.m. ¿Cómo digo it's 4 p.m.? It's four in the afternoon. It's four in the afternoon, right? It's four o'clock in the afternoon mm -hmm. or it's four in the afternoon. Y para decir it's 12 p.m. o mediodía, ¿cómo digo eso? It's 12 at noon. Muy bien. Puedo decir it's 12 o puedo decir it's noon. Look, aquí está, ve. It's 12 o'clock or it's 12 p.m. Mm -hmm. or it's noon. Mm -hmm. Or it's 12 at noon, como les acaba de decir Esther también. ¿Ok? Vaya, chicos. Con esto cierro el tema de la hora. ¿Hay alguien que tenga dudas o preguntas? ¿O alguna pregunta también con respecto a la plataforma? ¿Alguna pregunta de la plataforma, de algún ejercicio que no les haya funcionado bien? ¿Preguntas, chicos? No questions. Dice, yo, yo, mmm, sí es como pregunta, pero eh, como nosotros este, cerramos, digamos, vamos cerrando con, la, con las tareas. ¿no? Sí. Entonces, uno le da el progreso o sale que todavía falta, me imagino que son estos clase, ¿verdad? Para, digamos, llegar al porcentaje que dice, dice que, que estamos este, bien en el color rojo, pero como en pálido se ve lo que nos hace falta. Sí, Eso es correcto, que... Erika. Ajá, sí, en mm -hmm. ese caso, este, como ahorita prácticamente, eh, eso les comentaba al principio, ustedes van cabalito, hoy comenzaban la el último bloque, los bloques son por cuatro horas, entonces esas son sus últimas cuatro horas, es, hoy tienen dos y el otro sábado tienen las últimas dos, entonces en ese bloque de cuatro horas es que vemos la sección cinco y el fa final exam o el examen final, entonces si usted completa la sección cinco y el examen final, ahí automáticamente se cierran todas las actividades y le saca el promedio eh, global. ¿Verdad? Entonces, ahorita ya con esta clase, usted se puede ir a la sección 5 y al final exam para poder finalizarlo, para que le actualice las notas. Igual, si de repente usted ve que usted hizo los ejercicios, pero no le actualiza las notas, me avisa, ¿verdad? Porque puede, a veces sucede, me han comentado algunos estudiantes, pero espero que no sea el caso. Pero sí, es por eso, porque si no hemos terminado la sección 5 y el final exam, todavía nos va a aparecer una sección que nos hace falta en el porcentaje. Uh -huh. Ok, chicos. Vaya, perfecto. Okay, so I was saying, uh, I'm going to talk a little bit about rising and falling intonation. Pero teacher, ¿qué es eso de rising and falling intonation? Vaya. Eh, rising and falling intonation es esto, miren. Pitch. Tiene que ver con pitch. ¿Y qué es pitch, teacher? Pitch, ya le voy a explicar. It's rising and falling the tone of voice while speaking. Es cuando yo subo y bajo el tono de mi voz cuando estoy hablando. Rising, se sube. Falling, cae, o baja, ¿verdad? The use of pitch is called intonation, right? Es la entonación que le damos. Understanding English, English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Entonces, cuando nosotros entendemos y usamos, ¿verdad? La entonación de la forma adecuada, eso va a ayudarnos a que nosotros podamos eh, expresar nuestro mensaje más claramente y también que se nos comprenda qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? There are many exceptions and rules to follow, but in general we can follow two simple rules, ¿verdad? For yes, no questions, there will be a rise in intonation. Cuando son preguntas de sí o no, la entonación sube. For WH questions, there will be a fall in intonation. La entonación cae. ¿Verdad? Pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Don't worry. ¿Ok? Let's see. Give me one second. Vamos a ver. 
Voy a ponerles acá el vídeo porque aquí está, aquí está el ejercicio. Ya vamos a leer la conversación, pero quiero pasar esto primero. Eh, acá. Vale, entonces les voy a poner acá lo de la entonación y luego vamos a pasar al siguiente, al siguiente, a la siguiente conversación. Into practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Uy, perdón, creo que puse lo último del video, perdón. Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. But in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic. Okay, so I'm going to go back here, right, to my presentation. And as you can see, guys, we have uh, the same questions, okay? Now, when... Ok, when we have um, yes no questions, ya sabemos que las yes no questions, decíamos comienzan con verbo to be. Y se llaman yes no questions porque la respuesta es un sí o un no. Y luego tengo las WH questions, decíamos que las WH questions son las que este, dan, buscan un detalle específico, una pieza de información específica y comienzan generalmente con una WH word. Entonces, cuando yo tengo WH questions, there's a falling intonation. So, rising, yes, no question, falling, WH question. Ahora bien, it says, listen to the questions. Draw a ri rising arrow, okay, for rising intonation and falling arrow. O sea, falling intonation. Entonces, la primera ya está marcada como rising. Ahora pongan atención a las siguientes preguntas y ustedes me ayudan a clasificarlas entre rising and falling intonation. ¿Ok? Vamos a escuchar. Oh, permítanme. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay. So, I'm going to play them one more time. Lo vamos a escuchar una vez más. Y esta vez revisen la clasificación y luego vemos respuestas, ¿ok? One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. 
What color is his T-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, very good. Now let's go ahead and check the answers. Okay, so what about number one, guys? Escuchemos, ya la tenemos. One. Are you wearing a coat? Two. Ahí está. Are you wearing a coat? Es una yes no question, por lo tanto es rising, ¿verdad? Se, eh, se levanta o se eleva el tono de el, 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 la entonación. What about number two? Ya se las puse acá, ¿ve? Two. What are you doing now? Entonces la pregunta es, what are you doing now? ¿Verdad? Four. Y ahora vamos con la número tres. Now. Three. What time is it? Entonces es, ay, no, es que no Four. funcionan bien los, no funcionan bien los, eh, los botones con esto. Give me one sec. No funcionan bien los botones. Bueno, entonces se los voy a mostrar todos, ¿verdad? Aquí están las opciones, ¿verdad? Number two was falling intonation. Number three was falling intonation. Four was rising. Five was falling. And six was rising. Solo chequen que ustedes tengan las mismas, ¿verdad? Las mismas, este, eh, las mismas respuestas que las mías, ¿de acuerdo? Y pues ya para ir cerrando, chicos, nada más voy a hacer como una introducción al tema pues que, que vamos a ver, ¿verdad? Que es la parte de eh, Present Continuous. Ok, la parte de Present Continuous eh, la vamos a, a estar desarrollando siempre en, en, este, en este módulo, pero más que todo las preguntas, ¿verdad? Porque ya vimos la forma afirmativa. Y la forma negativa. Entonces, ahora vamos a ir armando la, las preguntas, ¿verdad? So, what are we going to do? Vamos a regresar aquí. And we're going to listen to the conversation, okay? Listen to the conversation about, eh, about these uh, two guys. I mean, the mom and the, and the son. Because actually, this is a mom and a son, right? So, Steve says, hi, mom. And the mom says, What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are, in, are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Hmm, well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, okay? But for you to listen to that part, right? I'm going to play the listening for you. Let me see if I have it here. I think it's in here. Give me one second. Sense of Steve. Okay, Steve. continues. WH questions whenever into a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. <laughs> let's eat. Okay. Now, let's try to make sense of present continuous. There you have the conversation, okay? Now, as I was saying before, we already know how to make up Uh, positive sentences. And here we have some examples of WH questions. What are you doing, Steve? Why are you cooking now? Right? Oops, ¿qué pasó? Aquí está. Why are you cooking now? The next one. Eh, what are you making? Right? What are you making? Okay. So these three questions are WH questions. Okay. Tengo aquí una WH word. Tengo verb ¿verdad? No sé qué está pasando. Ok. Se está quedando stuck por algún motivo. Hmm. Let me see. What are you doing? Bueno, tenemos acá verb tenemos subject, tenemos verb plus ing. Vean, esos son los elementos que yo necesito cuando estoy haciendo mis preguntas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en la siguiente, 
WH word, look, verb B, subject, ¿verdad? subject y tengo un verb plus ING. Lo mismo acá, WH question, ups, no sé qué le está pasando al mouse. WH questions, WH word, perdón, verb B, subject, Y ver plus ing. ¿Ok? Entonces, wh word, verb b, subject, and ver plus ing, those are the elements that I need. ¿Ok? Entonces, cuando yo armo mis preguntas, si van a ser wh word, wh questions, or information questions, you should include all those elements. Now, for the next class, we are going to have a practice. Para la próxima, sí vamos a tener una práctica en donde vamos a incluir positivo, negativo y pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, whenever I work, you know, with um, these particular uh, questions, I have to pay attention to the elements. What else? Well, if they are just not questions, I don't need that. No necesito el WH. Solo comienzo directamente desde el verbo to be. Y sigo. Pero en este caso no es solo con eso, ¿verdad? We need to have eh, the, the different elements in it, ¿ok? Eh, igual, como hay unos que no vinieron, lo que vamos a hacer también es que quizás les voy a poner en el chat eh, links para que practiquen la hora, ¿verdad? También les voy a poner este, links para que practiquen eh, present continuous. Okay, aunque yo sé que el sábado pasado tuvimos una práctica así un poco rápida, pero pues es necesario hacerlo. Also, uh, recordarles que el próximo sábado es nuestra última clase, ¿verdad? Así de que, pues, de verdad lo felicito. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Tener una clase adicional y, y tampoco es fácil sacrificar dos horitas del fin de semana, ¿verdad? Yo sé, pues, que les toca pesadito, ¿verdad? Y que uno, pues, su tiempo libre lo lo disfruta al máximo, pero ustedes ha to han tomado una decisión y los felicito por ese, esa decisión que han tomado y es empezar a aprender un nuevo idioma. Lo que sí les recomiendo es no se queden solo con lo de la clase. Investiguen. Recuerden que hoy tenemos tantos recursos en línea. Tenemos YouTube y en YouTube tenemos videos, tenemos música, tenemos programas, tenemos eh, un montón de cosas en inglés, ¿verdad? Eh, tenemos también el, el ejercicios en línea, como los que yo les comparto. Usted se puede ir a la página principal de, de, la que, de los links que yo les comparto y ahí pueden escoger el tema ustedes del que quieran practicar. La cosa es que pongan ustedes de su parte para que pues, de, de una forma autodidacta ustedes vayan avanzando un poquito más cada día. Y, por supuesto, recomendarles que no solo practiquen los sábados. Eso es una cosa de todos los días. Todos los días propónganse aprender algo nuevo. Propónganse entrar y revisar un, un, un ejercicios, ¿verdad? Propónganse revisar un tema de los que estamos bien, de los que están viendo ustedes en la plataforma. Y ya van a ver que poco a poco ustedes van a ir viendo la diferencia. Así que voy a detenerme acá, chicos, y voy a comenzar a pasar la asistencia, aunque yo sé que la mayoría no se presentó, pero es un requisito para mí pasar la asistencia aquí en, en, en el video, ¿verdad? Eh, Amalia Evangelina Cabrera Montalvo, no vino. Eh, César Emanuel Reyes Aguilar, no vino. Daisy del Carmen Cepeda Guillén, aquí está, ¿verdad? Ya me había dicho que ella había venido. Diana del Carmen Monroy Leverón, no vino. Erika Yamilet Orellana, aquí está. Ernesto Antonio Espinosa, también. Jaime Alberto Minero, también. Joel Enrique Ventura Cisneros, no está. José Alberto Quijada Figueroa, no está. José Francisco Martínez Patán, no está. Juan Carlos Morán González, ahí está. Sí, también ya me había dicho que aquí estaba. Marvin Melvin Castaneda Rivera. No está. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Néstor Eduardo Villanueva Presa. No está. Eh, Roberto Barvin Lemos Serrano. Ajá, no está tampoco. Bye. 
Eh, Roxana Margarita García Molina. No está. Ruz Noemí Carpio Cardona. No. Susana Abigail Guardado Ruiz. No. Bye. De ahí, pues, eh, Esther Pérez Colocho, que sí también aquí está, ¿verdad? Vaya, chicos, entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Verdad? Y este nada más recordarles, por favor, les encomiendo muchísimo, muchísimo que completen la sección 5 y el examen final de la plataforma. ¿De acuerdo? Ya media vez ustedes terminen eso y envíen su confirmación para el siguiente módulo, entonces ya estaríamos listos para empezar el proceso para el módulo 2. Por el momento, felicitarlos. ¿Verdad? Thank you very much for joining. Thank you for being here. Have a wonderful weekend. A pesar de todo, ¿verdad? Que les tocó estudiar hoy, pero disfrute su fin de semana and see you next week, guys. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Take care, guys. You. You're welcome.